ma quando vai dal dottore ti lasci consigliare e fatti consigliare da me. Dobbiamo far impazzire la gente che vi ha mangiato noi a casa nostra. Se non catena la sedia, talmente sono stati bene che non se ne vanno a più. E noi dei propotenze li cacciamo a un certo punto. Tu immagini il pane intinto dentro al succhetto del sole delle cozze. Com'è? Questo è di più. Guardate quanti colori, che bello. Sta cominciando a venire il caldo. E mi è venuta in mente una ricetta che ho preso spunto in un ristorante che mi ci ha portato e mi ha ospitato Giovanni, un mio amico, e mi ha offerto la cena a me e a Marco. E a, alla Langosteria a Milano, che è un ristorante molto prestigioso di Milano che fa pesce. E fanno questa pappa al pomodoro con le vongole veraci, che ti fanno questa entradina che è buonissima, deliziosa. Prendendo spunto la ricetta e faccio un, un, un complimento allo chef che l'ha pensata, veramente semplice ma straordinaria, la voglio rifare con voi con che cosa? Con le cozze, quindi abbassare ancora di più il costo del, del piatto, ma rendere questa cosa alla portata di tutti e renderla ancora più appetitosa, perché le cozze rispetto alle vongole sono ancora più buone e più saporite e la facciamo diversamente col pomodoro giallo, ma vedi tutti gli ingredienti, ho detto tutto, ho spolerato, no? Le cozze il pane, i fiori di zucca sono diciamo opzionali, il prezzemolo, la cipolla, il peperoncino, l'aglio, ho l'aglio normale secco e sia l'aglio fresco e poi ho una pasta di datterini, questa pasta di datterini gialla che proverò insieme a voi che mi ha mandato questa azienda migliarese da assaggiare quindi la proveremo, carissima azienda, proverò oggi, è passato un bel po' di tempo però oggi proveremo pure la vostra passata e poi che ci vuoi? Tutta questa roba che ci vuoi? L'olio, l'olio siciliano dei miei amici fratelli Ligari. Come iniziamo questa ricetta? Sicuramente con un goccio d'olio, semplicemente, questo vedete è aglio fresco, ma da che cosa lo riconoscete l'aglio dalla cipolla? Guardate qui che cosa forma, sono, quasi sta formando gli spicchietti all'interno, invece il cipollotto fresco è molto liscio, non è come l'aglio. Questo qui che adesso lo trovate, l'aglio fresco, utilizzatelo, è straordinario, è buono, è delicato. A me piace da morire, che devo fare? Se mi piace a me piace pure a voi. Taglio la parte delle, delle, delle radici, poi affetto così un po' di rondelle, metto dentro la mia nuova wok che stiamo ancora testando, va bene, però capito, la rimette sotto pressione. Avete capito? Dobbiamo fare come quando fanno le grandi aziende automobilistiche, no? Che provano le macchine, no? Per un milione di chilometri. No, la devo provare. Quando è pronta, è buona e tutto quanto, vedi che oh, si può comprare. Le cozze, guardate, queste sono già pulite, vi faccio vedere queste qui tre che mi sono lasciato sporche. Che facevo io normalmente? Tiravo questa barbetta dalla parte esterna, però che succedeva? Mi portava via un pezzo di frutto della, della cozza, del mitilo, vogliamo fare tutti quanti qui là scienziati. Però se voi fate da quest'altra parte, al contrario, oh io, così, non staccate niente polpa dall'interno e la cozza è salvata, quindi non perde il pezzo di ciccia e non si apre del tutto. Poi che fate? Fate scorrere un po' d'acqua, riempite il lavandino e poi le fate cozza con cozza, le fate cozza. O se no con una spugnetta nuova che userete solamente per le cozze. Ecco qua, guardate che bello. Così, pronto. Le metto insieme a quest'altra e che fate voi? Chiudete la retina stretta e le potete conservare in frigo perché così non si aprono, perché quel, quella barbetta li consente di rimanere attaccate. Se volete la barbetta si aprono. Se invece voi vi le preparate prima, poi le mettete in una retina di questo genere, le tenete belle chiuse e casomai meglio ancora dopo un bel canavaccio, un bel torcione fuori umido e così vi si mantengono. Altra cosa importante, guardate il lotto e quando sono state raccolte, queste cozze sono sarde, guardate, il 14.5, lo sapete oggi che giorno è? È il 16, quindi sono passati due giorni al giorno della raccolta, sono freschissime, ok? Le metto qui insieme al nostro aglio, cioè, così, tutte, vai! A me, per fare la pappa al pomodoro, mi serve il liquido, perché normalmente la pappa al pomodoro si fa con un brodo vegetale e il pomodoro. Io che ho fatto? Ho aggiunto un altro po' di acqua per avere ancora più liquido aromatizzato col gusto delle cozze. Metto un coperchio, chiudo bene e faccio aprire le cozze. Fino a qua è una stupidaggine, è facile, no? Seguitemi, tranquilli. Oggi c'è una voglia da mangiarmi sto piatto che voi non avete idea perché me lo ricordo, l'ho mangiato quella sera, era buonissimo, mi hanno dato l'entratina, quindi una cosetta così piccola, credo che ma ce fatto, mi hanno fatto, fatto rimanere la voglia. E io che ho fatto oggi? 
come dico sempre, quando vai al mercato è un mondo che ti si apre, quindi vedi certe cose stratosferiche, tra cui oggi ho trovato i fiori di zucca. E voi immaginate, in mezzo a questa pappa al pomodoro, questi colori fatti dai fiori di zucca, la cipolla rossa, un po' di peperoncino, il giallo del pomodoro datterino, pensate che cosa, che tributo di colori. Pane raffermo, eccolo qua, lo tagliamo a pezzettini e se volete potete aggiungere anche la crosta lo possiamo aggiungere facciamo pezzettini più piccoli perché il pericolo qual è della crosta che rimane leggermente più dura c'è cioè una doppia consistenza però a noi queste cose un po così semplici a noi ci piacciono tanto quindi questo gusto pure della crosta che non buttiamo niente del pane pure vecchio è pazzesco e mettiamo famo diventare un piatto straordinario quindi l'idea qual è che da un pane raffermo da due cozze che costano 4 euro al chilo e fanno benissimo perché potete mangiarne quante ne volete perché sono poveri di calorie, sono ricche di proprietà di, di minerali e fanno bene. Quindi mangiate più cozze, ok? Non fate i grandi soltanto con gli scampi e i gamberi, ci sta tanto pesce. E poi l'impatto delle cozze rispetto al mare è nullo perché sono allevate. Okay? Tutti gli ingredienti devono essere buoni, compreso il pane. Non comprate quel pane sul gelato, neuro, la baguette e così. No, compriamo il pane dal fornaio, fatto bene, andiamo, andiamo dal fornaio che, che veramente vi piace. Il pane, se è buono, può durare una settimana se è conservato bene. Quindi andate a comprare il pane dal fornaio che vi piace. Non comprate tutto in un posto. Prepariamoci il prezzemolo. Immaginate, sta pappa al pomodoro c'è il pesce. E invece del basilico, come è la ricetta tradizionale, ci andiamo a mettere il prezzemolo. Così si avvicina di più al gusto che vogliamo noi, al gusto del mare, allo spaghetto con le vongole, all'impepata, al sodè delle cozze. Io comincio a sentire il profumo, eh? Lo sapete che le cozze si stanno a aprire, piano piano si stanno a aprire. Trito il prezzemolo, così mi avvantaggio, sono, vado, cioè, cerco, vi voglio insegnare che dovete creare una linea come si fa nei ristoranti. Quando voi ci avete già tutto quanto pronto, cucinare è più facile, anzi ci si impiega più, meno tempo. Batte il prezzemolo. Ah, cominciamo a vedere quelle che già sono pronte. Io vado proprio a caparle. <ride> vedete? Prendo le cozze aperte, perché poi ci saranno, vedete, tutte quelle aperte, così, così non le stracuociamo. E ci sarà qualcuna diversa, no? Che ci mette un po' più di tempo. E damogli il tempo ad aprirsi, perché se no ci abbiamo queste cozze stracotte. Le leva, il, il liquido lo lasciate da una parte. Mo ci abbiamo tutto sto liquido. Lo decantiamo un pochettino. e lasciamo sul fondo, vedete, guardate sul fondo, fai vedere, fai vedere camera 1, guarda, vedi, un po' di impurità, stop, qui ci fermiamo, sciacquatella, la padella la walk entertainment perché dà più fiducia, no, perché vedete, e basta un attimo, dai una sciacquata, se è un ottimo antiaderente come in questo caso, con la carta gli diamo, oh, la cozza si ribella, con la carta gli diamo una pulita, ecco una asciugata più che altro, e siamo pronti a ripartire. Prendiamo una cipolletta rossa, dici ma la cipolla qua col pesce, ma quando vai dal dottore te lasci consiglia e fate consiglia da me, ci sta bene. Non li voglio fare tanti piccoli pezzetti perché si devono vedere, quindi taglio a metà così la cipolla e poi vado di conseguenza così a dadini. Questa è un po' più grossa questa parte e lo stesso a dadini non troppo piccoli, non deve essere un battuto, come dicono ma si deve da vedere. Olio, un altro pochino ci vuole, la cipolla, mettiamo un po' di gambi di prezzemolo e facciamo stufare leggermente la cipolla. Nel frattempo che fanno? Non stiamo con le mani in mano, se sbusciamo le cozze. Allora, guardate la morbidezza della cozza, <ride> pure buona, buonissima, saporita. Allora, il periodo migliore di mangiare le cozze? I frutti li metto dentro al liquido, guarda qua così, così rimangono morbidi, belli. Allora, il periodo migliore di mangiare le cose sembra strano, ma sono più piene quando è estate. 
sono il momento migliore, ma potete mangiarle anche in inverno, però l'estate so, c'è un peso specifico più alto, sono belle piene, quello è il, 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 il motivo soprattutto. A fare questo lavoro noioso, fatevi aiutare da quelli che mangiano, da quelli che poi si metteranno seduti e mangiano solamente, gli dici senti un po' che qua, ti offro un bicchiere di vino, anzi mo so famo pure, ma perché non mi dai una mano a, a sgusciare le cozze, te posso invece stare là fermo a chiacchierare e basta? E li occupate, così li fate pure divertire. E noi che vi dico, quando c'è una padella antiaderente dovete essere attenti, usate tutta roba in teflon, in materiale che non vi rovina la padella, quindi queste qui in gomma, che parlimenti che resistono a oltre eh, 200-300 gradi, capito, non si sciolgono, la cipolla sta andando, è giusta, metto il pane, lo facciamo insaporire, ma manca qualcosa? Che manca? Oh, l'aglio, un po' d'aglio non ce lo mettiamo, che fa? Ma la roba così senza sapore, senza niente. Lo facciamo a pezzettini proprio piccoli, dai. Così nessuno vede, nessuno dice niente. Potete, potete come dire la roba, mischiarla, capito? Vai. Mo, fatelo bene insaporire. Così. Bene, 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 bene. Ah. Deve prendere tutto il gusto della base che abbiamo messo, della cipolla, l'olio col prezzemolo, con i cambi di prezzemolo, tutto. Poi che faccio? Piano piano bagno. E qua adesso mo deve accadere l'apoteosi, nel senso che sto pane con sta cipolla, con il suo succo di cozze, diventa ancora più buono. Si deve sfragnare sto pane, in poche parole. Ma dopo un zuppa fino a sfragnarlo, per chi non conosce il romano sfragnare significa che lo dobbiamo disintegrare, sfragnare e disintegrare, vedete? Vedete piano piano si ammorbidisce. A questo punto pomodoro, io ho l'atterino giallo però, senza l'atterino giallo non si può fare, sì che lo puoi fare, usa il pomodoro rosso, una passata, un pomodoro pelato, come fa te? L'importante è che è buono. Facciamo anche prendere un po' di pomodoro, questa passata di atterini gialli, Già te la sta a immaginare, eh? Ma senti, ma un po' di piccantino non ce lo mettiamo? Per forza. Questi sono dei gialapegno, però pure qua, usate il peperoncino secco, quello fresco che trovate. Io sono malato del peperoncino, l'ho trovato, l'ho visto a un banco a Trionfale, al mercato Trionfale, l'ho presi, è divertente, perché poi il gialapegno non è piccantissimo è piccante ma dolce quindi è perfetto per sto piatto Vedete, avete capito che cosa voglio realizzare? voglio realizzare una pappa al pomodoro non monocromatica ma colorata pensate poi quando metterò poi anche il prezzemolo no? assaggiate sempre acqua di cottura delle cozze sempre un altro po' di pomodoro e qua ragazzi è l'apoteosi, la pappa al pomodoro è un, un piatto di recupero, cucina povera, quello che ci differenzia ovunque nel mondo, perché noi con poco facciamo cose meravigliose e di una bontà unica, come la pappa al pomodoro inventata dai toscani. Allora, ma se tu vedevi al mercato sti fiori, ne compravi, io ho comprato in euro 80 sto mazzetto, non è luglio, non è agosto, però sti fiori mi guardavano al banco del mercato ci stanno questi colori accesi ho detto io lo devo usare in qualche modo ci devo fare qualcosa e quindi mi è venuto in mente da mettere all'interno di questa pappa al pomodoro fiore lo sapete no? qua levate la parte esterna poi il pistillo va tolto poi se, il, se vi piace potete fare in questa maniera tagliare la parte del gambo così poi tagliamo il, i fiori in quest'altra maniera già sono stati lavati i fiori a pezzettini così e li mettiamo dentro qua vai dobbiamo far impazzire a gente che vi ha mangiato a noi a casa nostra è vero se non cadere una sedia talmente sono stati bene che non se ne vanno più e noi di prepotenza li cacciamo a un certo punto perché poi dopo un po' puzza l'ospite i fiori all'ultimo proprio eh? io adesso vedete è talmente morbido il pane guardate piano piano poi mettete il liquido serve un altro pochino di liquido ce lo aggiungete un po' alla volta non fate la brodaia non fate il pappone No pappone eh, ragazzi, quando dico pappone mi ricordo Alberto Sordi, con cenoce e pappone, ecco la stessa cosa, deve essere una cosa che è morbida ma non deve essere una brodaia, pappetta dei ragazzini, capito? 
Sto piatto lo dedico a Carlo, eh? Ma chi è Carlo? È un amichetto mio che va matto per sto pappa al pomodoro. Beh, vedete come faccio col dorso del cucchiaio? Schiaccio, schiaccio. Ecco, deve essere tutto quanto un po' uniforme, misto, no? Bello, ci stiamo, stop. Spengo tutto perché qua pure il cielo lo vedo proprio brutto, guardate quanto è scuro. Come piove, eh? Mi devo sbrigare, <ride> mi devo sbrigare. Prezzemolo, tritato, quindi no basilico, perché qui se era la pappa al pomodoro classica ci sarebbe andato il basilico. Guardate che, che meraviglia. Come sarà? Tu immagini il pane intinto dentro al succhetto del sole delle, delle cozze. Com'è? Buono. Eh, questo è di più. Guardate, impiattiamo in questa maniera. Immaginate che questo qua deve essere un antipasto. Non deve essere, non può essere un secondo, no? Poi, le cozze. Ok, così. In tempo a tempo sta a piove come che. Però famo subito l'assaggio veloce. Famo un assaggio veloce. Mmm, 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 mm. a Carlè, questo è pure meglio, da letto a me, mangoccio vino se lo famo, pure se piove, dai, guardate che vino strano, questo qui, sono quei vini giovani che non devono invecchiare, è un rosato, sto con la, con la fretta, capito, perché qua poi mi piglia lo sgrullone, <ride> mi devo sbrigare, e ha ah, il tappo in vetro, è un vino che non deve invecchiare, dura una stagione, dura un anno, dura, no? Eh, eccolo qua, vedete che tappetto che c'ha con la gommetta? Barvaglione, è un'azienda sempre pugliese che... e fa un ottimo prodotto. Mangiare senza vivo un piatto buono è triste. I pugliesi, mi battio, sui rosati sono pazzeschi. Eh? Mm. Mm. È d'estate, è d'estate ragazzi, pure se il tempo oggi è così, ma è d'estate alla salute, quindi con poco possiamo fare tanto e questa è una dimostrazione, la nostra, alla salute.